Hello, xin chào tất cả các anh chị Cổ phiếu bất động sản đã bắt đầu nhiều mà lại có tăng đến 15 đến 25 phần trăm thậm chí là hơn như vậy Vậy thì điều gì xảy ra trong thời gian vừa quá mà đến bây giờ là cổ phiếu đã tăng giá Nhiều anh chị chắc sẽ không quan tâm đến cái việc cổ phiếu bởi vì nói là cái cổ phiếu nó không liên quan gì cả Nhưng trên thực chất anh chị để bây giờ cái đông tiền rẻ nó đã ra thị trường rồi Và người ta sẽ tìm một cái cánh nào đó để người ta đầu tư Thì đặc biệt là cái cổ phiếu nó sẽ đi được cái bất động sản khoảng 6 tháng Thì hiện nay có nhiều mà cổ phiếu về ngành nghề bất động sản nó đã tăng anh chị ạ Bởi vì người ta đã biết thời gian vừa qua nó cũng giảm rất là nhiều Nhiều anh chị chúng ta đầu tư bất động sản đã mất tiền, đã buồn đã cảm thấy nó giảm giá 23, 20 phần trăm, 30 phần trăm, 40 phần trăm nhưng trên thực chất nhiều người đã phá sản vì cổ phiếu, nhiều người đã ra đi ban tay trắng vì cổ phiếu nhỉ? cái cổ phiếu nó còn có nhiều mà nó còn giảm đến 70 phần trăm mà nó còn đau đau hơn cả là bất động sản bởi vì nó có cái con số nó cứ nhảy lên nhảy xuống, hôm nay đỏ thì ngày mai xanh ngày một là tím và nếu như anh chị nào cũng quản trị được cảm xúc mà trong cái đầu tư cổ phiếu thì nó rất là đau đau và thậm chí nó mất rất là nhiều thời gian Bởi vì ngày hôm nay nó lên tí thì chúng ta lại vui <cười> Nghe mai thấy nó mau nó lại đỏ vậy thì chúng ta lại buồn Và nó xanh thì lại vui, nó tím thì lại mừng Đó là những cái cái mà cảm xúc trong cái việc chơi cổ phiếu Vậy thì bây giờ đã tin mừng là rất nhiều cổ phiếu mà bất động sản Nó đã tăng giá như là đất xanh, Novaland Nó đã tăng giá thì lý do tại sao nó tăng giá cái thứ nhất Đấy là vì tiền ngân hàng đang rất là rẻ mỗi ngày Thì cái bất động sản ngân hàng đang có nhiều cái Đang còn giảm giá về cái việc lãi suất Thì khi người ta đổ tiền vào chơi chứng khoán Vì không có những cái cái gì đầu tư hấp dẫn Thì người ta chơi cổ phiếu xong người ta thẳng tiền lại Người ta chuyển sang hãng bất động sản Trên thực chất thì nhiều anh chị vẫn nghĩ rằng Cái việc cổ phiếu nó không liên quan đến bất động sản Nhưng nó lại rất chỉ là liên quan đấy là cái tổng quan vì mô của thị trường nó liên đợi với nhau cái tiền nó sẽ chảy vào cánh này hoặc cánh khác và bây giờ những nhà đầu tư họ đã tự tin tự tin và nhiều người họ cũng đã có tiền nên họ chuyển về họ đầu tư cổ phiếu và sau đấy họ rút cái tiền đại sáng đầu tư nhà đất <cười> sáng đầu tư bất động sản và họ nhìn thấy những cái công ty bất động sản thời gian vừa qua gặp khó khăn hôm nay được gỡ nhiều cái chính sách thì họ sẽ làm ăn được và khi làm ăn được thì cổ phiếu bất động sản nó sẽ tăng giá vì những cái giá dự án nó sẽ sống lại và nó sẽ tiếp tục vào một cái chú kỳ mới đó là người họ có cái tâm nhìn khi nó chưa xuất hiện cái việc sống nó quá lớn cái thứ hai là những cái cổ phiếu về cái việc như là sắt thép xây dựng sau đó dần dần nó cũng sẽ bình ổn lại chỉ để lịch sử 10 năm trước sau một cái cơn Mưa thì trời nó sẽ nặng thôi Và sau cái việc mà đựng như thời gian vừa qua Thì bây giờ tiền nó bắt đầu đã vào chơi cổ phiếu Sau thời gian chơi cổ phiếu rồi thì đến lượt bất động sản Thì cái nhiệm vụ của anh chị, chị mình là Anh em chúng ta là nghiên cứu cái thằng Cổ phiếu bất động sản và các cái cổ phiếu khác Là để liên đợi lại cái tài sản bất động sản của mình Nó có liên quan, nó có ảnh hưởng gì hay không Đó là cái cách mà đưa thương định hay um, hãy có một cái cái là tính toán cái việc lô rích là tiền từ chảy từ cái ngành nghề này sang cái ngành nghề khác và sau đấy thì nó sẽ được gỡ vượng cho những cái dự án cũng như khi mà nhà đầu tư tự tin thì họ lại quay lại thị trường và lúc đấy thì những cái công ty họ sẽ làm ăn được đó là những cái mà định muốn chia sẻ cái thứ hai là rất nhiều mặt hàng hiện nay bắt đầu là tăng giá như gì vì cái đồng tiền rẻ nó bắt đầu lại quay lại thị trường nó sẽ có sự tiêu thù thì gạo bây giờ nó đã đắt nhiều mặt hàng bắt đầu nó quay trở lại nhưng mà anh chị xây dựng bây giờ thì nó được lời thế đó là cái sắt thép nó rẻ nhiều mặt hàng nó rẻ nhưng một thời gian khác nữa thì nó sẽ tăng lên và khi đấy chúng ta xây dựng nó sẽ đắt lên thì những cái căn nhà mà chúng ta mua có những cái nhà hiển hiệu ấy thì sau này càng ngày chúng ta cái nhấn công nó càng đắt càng ngày cái vật liệu nó càng đắt thì việc xây dựng một cái căn nhà một cái công trình nó rất là đắt đỏ nha anh chị nên là cái việc khi mua chúng ta phải tính toán là đừng nghĩ rằng cái bất động sản nó tăng cùng chứa hẳn nó liên quan đến nhiều vấn đề cái việc xây dựng cái việc hà tân cái việc là nhấn công này đấy là đình đang đi những cái con đường nó khó đi như thế này anh chị thì đình đang vừa đi vừa chia sẻ quay lại cái câu chuyện là 
nó liên đợi đến với nhau thì người công ăn lương cũng phải tăng cái lương nó cũng phải tăng và gạo tăng thì nó kéo theo tất cả những cái mặt hàng tăng và đồng nghĩa với việc cái tài sản bất động sản của anh chị nó cũng tăng thì hồi hiện nay là nó đã có rất là nhiều tiền vui kiểu như vậy nó liên đợi với nhau cái thứ hai là nhiều anh chị bây giờ rất cần tiền ngày trước không thể nào vay được ngân hàng không thể nào vay được ngân hàng nhưng bây giờ ngân hàng đã tạo điều kiện cho vay xe mua xe ô tô và mua xe nhà ở như vậy thì đã kích thích vào những cái nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu cho nhà ở thì lúc đấy tiền nó sẽ chạy theo những cái ngóc ngách như vậy và ra thị trường thì quay lại tiền nó sẽ dối giả ở thị trường dần dần nó thể có được những cái À, rất là nhiều bây giờ mua rất là chuẩn bị là gọi là bất động sản không đông mà anh chị có thể không cần đông nào hết mình mua được tài sản của ngân hàng vào bảo ngân hàng là xem lại cái tài sản này định giá bao nhiêu cho vay bao nhiêu 2 tỷ cho vay 2 tỷ 2 lại 2 tỷ 2, 2 tấm để mà trả tên lại nhưng mà định chia sẻ là định không khuyến khích anh chị uh, định không khuyến khích anh chị đầu tư như vậy vì tài sản mình ít mình có thể thì mất về tay không đấy hai này là tìm mình cho khỏe thứ ba là trước hết định giá được tài sản cái này quan trọng nhất là cái định giá được cái tiềm năng tăng giá cho nếu mà không tăng giá thì mình mất tiền lại trong vòng mấy năm đấy là quay về là mất đất tài sản đấy đó là một cái mà mình muốn chia sẻ cho anh chị cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều và cái chia sẻ ngắn này thì có những cái mà anh chị phải để ý một là chứng khoán đã tăng giá nhiều mà đã phí mà thì tắc chắn là tiền đã từ tín vào thị trường cái thứ hai là lãi suất ngân hàng nó rẻ cái thứ ba là bất động sản bây giờ rất rẻ nên đấy là cơ hội cho những anh chị biết dùng tân dùng là gọi là chú kỳ chú kỳ của vào bất động sản chú kỳ bạn chú kỳ vào chú kỳ ra đó là những cái quan trọng nhất trong cái việc đầu tư bất động sản cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều